dnešním díle opět navštívíme Panteon. Podíváme se, v čem byl výjimečný a proč bylo muzeum doslova majákem vědy a pokroku. Panteon snad stojí za pozornost i z toho důvodu, že tady, na rozdíl od všech ostatních prostor Národního muzea, kde se ještě svítilo klasickým plynem, tak jenom tady právě byla už zavedena elektřina. Zasloužil se o to známý vynálezce a továrník, podnikatel František Křižík, který sem tedy zavedl už elektřinu do takzvaných stromečků, jak se tomu někdy tady mezi zaměstnanci lidově říká, čili těch kandelábrů z leštěné mosazy, tak už vedli dráty s elektřinou. Na té věži hlavní nad touto budovou, v té takzvané lucerně, což je už docela malý prostor, kam se vejdou tak dva lidi maximálně, tak tam býval reflektor, který zářil prý do všech stran, do všech čtyřech stran a působil téměř jako maják, protože to bylo velmi vydatné světlo, pro Prahu tehdy ještě dost neobvykle intenzivní a lidem se to hrozně prý líbilo. Našel jsem někde, myslím, ve Zlaté Praze ilustraci, jak ta noční budova nahoře svítí, skutečně jak ten maják. Takže jsem si říkal, to byl takový vlastně maják osvěty, kterou to muzeum má zajišťovat. Takže to byla docela asi velká atrakce tehdy. Postupně pak pochopitelně i to plynové osvětlení v těch dalších prostorách bylo nahrazeno elektrickým a dokonce aniž by se měnily ty, ty lampy, tam prostě se to jenom předělalo bez nějakých větších zásahů. 